Magandang buhay! Teacher Chime is back! Sa mga bago lang po sa channel ko, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Thank you! Good day mga kapo kawuro! So for this vlog, I will discuss po kung paano po tayo um, makakakuha ng free Microsoft 365 or paano po natin maka-update yung Microsoft Office natin sa 365. So, ang kailangan nyo po ay mag-search po sa Google ang free Microsoft Office 365 for schools and students. So, Ito po yung i-click ninyo, yung www.microsoft.com, yung free Microsoft Office 365 for schools and students. So, bakit nga ba um, dinidiscuss ko po ngayon kung bakit kailangan po natin na i-avail yung free na Office 365 for education ng Microsoft. It is, it is because po, advantages po ito pa sa atin lahat ng mga teachers kasi po, um, yung premium po nito na Microsoft Office, na Word, na Excel, na PowerPoint, um, lifetime na po yung access dito, hindi nyo na po kailangan i-renew yung license niya. So, it is stated po dito na Office 365 for free for students and educators at eligible institution can sign up for Office 365 education for free, including the Word, Excel, PowerPoint, OneNote, and now Microsoft Teams plus additional classroom tools use and dapat kailangan po natin gumamit ng valid school email address to get started. So, dito po natin i-input yung mga yung ating email address. In our case po, dahil nasa DepEd po tayo, yung kailangan po natin gamitin dito ay yung um, email account na ibinigay po sa atin ng ITO officer natin or ng um, IT officer natin sa ating division office. Yung meron po um, at R6, may number po after ng at then at blank .gov.ph yun po yung gagamitin natin. So, yun po, sinerch ko din po sa, um, sa Google kung ano po ba yung kailangan para maka-avail po nito ng Microsoft 365. And then, napunta po ka dito sa kanilang website na ito. So, kapag ma-enter na po natin yung dapat email po natin, dapat po hintay-hintayin lang po natin para um, magpunta po tayo sa part kung saan malalaman po natin yung details kung paano po natin ma-avail uh, yung free Microsoft Office 365 ng Microsoft. So, gaya po na yung sabi ko sa kainyo, yung gagamitin po nating email is yung email from our division IT officer.
So, once okay na po at na-recognize na po ng Microsoft Office 365, ito na po yun. So, hingin po yung verification natin. I-encode po natin yung phone number natin. So, once na sign in na po tayo, lalabas po na are you a student or a teacher? So, Office 365 Education includes Microsoft Teams and other tools you need for your online classroom. Teams allow students and teachers to chat, work on assignments, and co-create documents. So, dahil teacher po kayo, pwede niyo po i-click yung I'm a teacher po. So, as you can see po, mayroon na po tayong account sa Microsoft 365. So, just click lang po natin ito. So, it will depend po sa ating IT officer kung na-turn off niyo po or na-turn on yung sign up for Office 365. So, in my case, then na-review ko na lang po ito, pinapakita ko sa inyo. Then, may account na po ako, na-install ko na rin po fully yung Microsoft 365 sa laptop ko. So, ito na lang po, pinapakita ko yung process ko, ano po yung gagawin niyo. So, usually po sa atin, um, meron na po tayo sa laptop po natin, kapag mamili po kayo, di ba, meron na po naka-install ng Microsoft Office. Pero, hindi pa po siya Microsoft Office 365. So, kapag gusto niyo po talaga yung i-avail yung Office 365, ito na po yung lalabas. So, so meron po kayo makikita siya na install Office po. Ito po, then, magkikita niyo po yan. Office 365 apps includes Outlook, OneDrive for Business, Word, Excel, PowerPoint, then, yung mga publisher na nandiyan na rin po. So, ito po yung, um, yung account na lalabas kapag nakasign up na po kayo sa Microsoft Office na account niyo po gamit yung email ad na binigay po ng inyong ITO or IT officer ng division office natin. So, yung gagawin niyo lang naman po is i-click po ito para ma-download niyo po yung Office 365 apps. But, alala lang nga po pala na before niyo po um, i-download po ito or i-install yung Office 365 na ito, dapat po ay na-uninstall niyo po. Again, uninstall po yung um, previous version po ng Office, Microsoft Office na nasa laptop nyo or nasa computer. Yan po ang dapat nyo tandaan na before po kayo mag-install ng Office 365 sa inyong um, laptop or computer, dapat po na-uninstall nyo na po yung, um, yung Microsoft Office na old version po. So, yan po yung requirements ng Office 365 na dapat po naka-uninstall po yung, um, yung mga old version po ng Microsoft Office. So, yan na hamang po yung i-click ninyo. Yan po. So, makikita nyo po, nandyan na po, nagda-download na po yung Office Ang step po dito is click run para ma-install niyo po. To click the setup file at the bottom of the screen, then click yes to start installing. So, gaya po nga ng sinabi ko, before you install po yung uh, setup ng Microsoft 365 sa inyong laptop, kailangan po na uninstall nyo na po yung dating version ng Office nyo or Microsoft Office nyo. Then, 
na nito rin po na stay online. After installation, start office and sign in with the account you use for your Office 365. So, nandito po, nakalagay po yung account ko. So, dapat naka-stay online po ako. So, after ni po, naka-set up na po ako na-install. So, naroon po yung Microsoft 365 po sa aking laptop. So, right now, I'm using all the benefits that Microsoft 365 have. So, marami po talagang tools or mga bagong tools yung Microsoft 365 na naka-embed po sa Microsoft Word, sa Microsoft PowerPoint na bago. Unlike sa hindi pa po full version ng Microsoft Office na full version po na gamit ko noon. So, I suggest po sa mga kapwa ako na kaguro um, para din naman po ito sa mga future na anak nyo or sa mga um, mga kapatid nyo, um, I suggest po na i-download nyo po talaga yung Microsoft 365 dahil free na lang naman po ito. So, in this na magpa-install pa po kayo sa mga computer shop na wala pa pong license, hindi pa po, po full version. So, ito na lang po yung gamitin ninyo. Secure na po, tapos yung debt email account ni pa po yung ginagamit nyo. So, wala po talaga kayong po problemahin kasi po yung Microsoft Office uh, in partnership po with DepEd, talagang layunin po nito na lahat po tayo ng mga DepEd teachers na magkaroon po tayo ng free Microsoft Office 365. At least po magagamit po talaga natin, lalo-lalo na po ngayon na yung um, ISA tool na gagamitin po natin for RPMS. Kailangan po ng um, Microsoft Office 2010 above na version po. So, advantages po talaga kapag mayroon po tayong latest version ng Microsoft Office. So, ano pa po ang hinihintay ninyo? Um, use your dapat email. Um, go to Microsoft Office and install nyo na po ito. So, I hope yung video tutorial po na ito ay nakatulong para magkaroon po kayo ng idea kung paano nyo po ma-install or makapag-download po ng free Microsoft Office 365. So, if ever po na kailangan nyo po ng um, tutorial kung paano pa po i-install, um, so, i-open nyo lang po yung na-download, no? Then, you click yung run lang po. Run. So, magsistart na po yan mag-install sa yung laptop. So, yes lang po yung gagawin nyo. Yan na po yung i-click nyo. Yes. So, hihintayin nyo lang naman po na um, install po o matapos po ang pag-install ng Microsoft Office 365 sa laptop mo sa computer. So, yan lang naman po kadali. So, paalala lang po, before you po kayo mag-install, dapat na uninstall po yung old version, ha? Yan po ang pinaka importante yung paalala sa inyo lahat. So, after na po na na-successfully install po yung Microsoft Office, so, ito na po yung mga lalabas sa ito sa inyong toolbar. So, nandyan na po, yun, yan na po yung icon na lalabas dyan sa inyong laptop or sa computer kapag Microsoft 365 na po yung mga na-install. Publisher, PowerPoint, 
वन आउटलो वन नोट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड बॉक ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बॉक सो दर में लिब्रेरी पुताइयो यो मेरे पो आह देता हूँ जब माइक्रोसॉफ्ट व्हाइटबोर्ड ना फ्री लंग दिन पो कपाग का मीटिंग पो ना दिन यो माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्स फाइव अकाउंट पो ना दिन नगिना का मित ने ईमेल गिवन बाय आर आईटी ऑफिसर फ्रॉम आर डिविशन कपाग यो ओपन यो ना पो यान मगिकतान यो ना पो यो अकाउंट यो सा माइक्रोसॉफ्ट यूजिंग यो Ginamit yun na email sa pag-install po ng latest version ng Microsoft Office 365. So, dyan na po ninyo makikita kung gaano po kahalaga ang pag-install po ng Microsoft 365 sa ating laptop at kung gaano lang naman po kumalik. So, I hope po meron po kayong natutunan dito sa video uh, tutorial po na related po sa mga kailangan po natin bilang mga guro sa ating pagturo at syempre po para mapag-an din po natin ang ating mga gawain bilang mga kawani ng Department of Education. So I hope you will still visit for my future vlogs para, or my YouTube channel para po makita ang other updates po na related po sa mga tutorials or mga useful apps po na makakatulong po sa ating mga kaguro. So yan po, nakikita niyo na po yung account ni Chan kapag na-open niyo po ang Microsoft Office. So that's all po. Diyan po natatapos ang educational tutorial ni Ma'am Shiny. See you again in my next vlog.